Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ నలుగురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎంత కష్టం వచ్చిందో అదేంటో కానీ ఈ మధ్య టీడీపీ నేతలందరికీ మూకమడిగా కష్టాలు వచ్చి పడుతున్నాయి అధికార మండతో వారు సాగించిన అవినీతి అక్రమాల అంతూ తేల్చే పనులు అధికార వైసీపీ బిజీగా ఉండడంతో ఇప్పటికే ఓ మాజీ మంత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే జైలు పాలయ్యారు హత్య కేసులు ఇరుక్కుని మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే కటకటాలు లెక్క పెడుతున్నారు ఇంకా చాలామంది కీలక నేతల మెడపాయ కేసుల కత్తి వేలాడుతోంది అధికారం చేజారగానే తలెత్తిన ఈ పరిస్థితి మెజారిటీ టీడీపీ నేతలకు ముచ్చెమటలు పట్టేలా చేస్తోంది అసలే ఓటమి భారంతో కుదేలాయి నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్న సమయంలో పులి మీద పుట్రలా వచ్చి పడుతున్న ఈ ఉపద్రవాలు పార్టీని ఓ కుదుపు కుదుపుతున్నాయి అయితే టీడీపీ నేతల అందరి అవస్థలు ఒక రకంగా లేవు ఒక్కొక్కరిదే ఒక్కొక్క రకమైన కష్టం ఈ నేపథ్యంలోనే నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చిన ఓ వెరైటీ ఇబ్బంది వచ్చి పడింది కరవమంటే కప్పకోపం వదలమంటే పాము కోపం అన్న చందంగా ఈ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు విపత్కర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు అసలు విషయంలోకి వెళితే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ విశాఖపట్నంను ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా ప్రకటించడం దానిని అడ్డుకోవడానికి టీడీపీ ముమ్మర ప్రయత్నాలు సాగించడం తెలిసిందే శాసన మండలిలో మూడు రాజధానుల బిల్లును అడ్డుకోవడంతో పాటు అమరావతి రైతులతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలోనూ పోరాటాలు సాగిస్తోంది అమరావతి ఉద్యమం మొదలుపెట్టి రెండు వందల రోజులు పూర్తయిన సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు దీక్ష నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే ఇక్కడే విశాఖ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు పెద్ద ఇబ్బంది వచ్చి పడింది ఈ రెండు వందల దీక్షలో పాల్గొనవలసిందిగా చంద్రబాబు నుంచి కొద్ది రోజుల క్రితమే వారికి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయట అయితే ఓట్లు వేసి గెలిపించిన విశాఖ ప్రజల అభిష్టాన్ని కాదని అమరావతి ఉద్యమానికి మద్దతు పలికితే తమ రాజకీయ జీవితానికి సమాధి అవుతుందని భావించిన ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు చంద్రబాబు ఆదేశాన్ని బేఖాతరు చేశారు వాస్తవానికి విశాఖలోని ఈ నలుగురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఈ పరిస్థితి గత డిసెంబర్ నుంచి నిత్యం ఎదురవుతూనే ఉంది ముఖ్యమంత్రి జగన్ మూడు రాజధానుల ప్రకటన చేసిన తరువాత ఒక్క అమరావతి ప్రాంతం మినహా మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చిన విషయం తెలిసిందే అమరావతి రైతుల ఉద్యమాన్ని టీడీపీ భుజాన వేసుకోవడం చంద్రబాబు చందాలు సేకరించి మరీ ఆందోళనను ఉధృతం చేయడంతో ఇతర ప్రాంతాల్లోని టీడీపీ నేతలకు గడ్డు పరిస్థితులు మొదలయ్యాయి వాస్తవానికి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి ఆ పార్టీకి పట్టం కడుతూ వస్తున్నారు రాష్ట్రం అంతటా జగన్ సునామీ ముంచెత్తిన విశాఖపట్నం నగరంలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు ఇదే సమయంలో చంద్రబాబు తన కలల రాజధానిగా చెప్పుకునే గుంటూరు జిల్లాలో కేవలం రెండు స్థానాలే ఆ పార్టీకి దక్కాయి ఇంకా విశేషం ఏంటంటే అమరావతి పరిధిలోని రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ టీడీపీ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఒకటైన మంగళగిరిలో నారా లోకేష్ ఓడిపోవడంతోనే ఆ ప్రాంత ప్రజల్లో అమరావతి సెంటిమెంట్ లేదని అర్థమైంది అయినప్పటికీ చంద్రబాబు అమరావతిపై చూపిస్తున్న అమిత ప్రేమపై పార్టీలోనే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా చంద్రబాబు రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి కేవలం తన వర్గ ప్రజల కోసమే అమరావతి ఉద్యమాన్ని తలకెత్తుకున్నారన్న అంశాన్ని అధికార వైసీపీ విజయవంతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది కేవలం పంతొమ్మిది గ్రామాల కోసం మిగిలిన ప్రాంతాల్లో పార్టీని పణంగా పెడుతున్నారన్న ఆందోళన పార్టీ నేతలు అంతర్గతంగా అంగీకరిస్తున్నారు అమరావతిలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని చంద్రబాబు సన్నిహితులు టీడీపీలోని ఓ వర్గం నాయకులు రైతుల ముసుగులో ఆ ప్రాంతాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ దందాకు అడ్డాగా మార్చుకున్నారని ఆరోపిస్తున్న వైసీపీ ఈ అక్రమాల అంతు తేల్చడానికి దర్యాప్తు సంస్థల్ని రంగంలోకి దింపింది ఇప్పటికే తేగలాగడం మొదలుపెట్టిన సిఐడి బడాబాబుల పని పట్టడంలో బిజీగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అమరావతి అంశంలో చంద్రబాబు పట్టిన పట్టు వదలకుండా దూకుడు చూపిస్తుండడం టీడీపీ నేతలకు సంకటంగా మారింది ముఖ్యంగా విశాఖపట్నంలోని నలుగురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఇది రాజకీయ జీవన్ మరణ సమస్యగా మారింది ఈ నలుగురిలో ఒకరైన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు విశాఖ రాజధానికి బహిరంగంగానే మద్దతు ప్రకటించారు మరో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబుపై అమరావతిలో భూములు కొన్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఆయన అమరావతి ఉద్యమానికి దూరంగానే ఉంటున్నారు మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గణబాబు వాసుపల్లి గణేష్ కూడా పరోక్షంగా విశాఖ రాజధానికే జయకొడుతున్నారు నిజానికి తమ సొంత జిల్లాకు అది కూడా తాము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నగరం రాజధానిగా మారుతుందంటే అంతకుమించి ఆనందం ఏముంటుంది కానీ అధినేత చంద్రబాబు మాత్రం ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను అమరావతికి జయ కొట్టమంటున్నారు దీంతో వారు అధినేత మాటకు విలువ ఇచ్చి అమరావతికి అనుకూలంగా ఉండాలా ఓటు వేసి అధికారం కట్టబెట్టిన నగర ప్రజల ఆకాంక్షకు విలువ ఇవ్వాలో తెలియక వారి పరిస్థితి అడకత్తెరలో పోకచెక్క మాదిరిగా తయారైంది ఇది చాలదన్నట్లు తాజాగా మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ విసిరిన సవాల్ వారిని మరింత విపత్కర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టినట్లయిందని చెప్పాలి అమరావతి ఉద్యమం ద్విశత దినోత్సవం సందర్భంగా దీక్షలో పాల్గొన్న చంద్రబాబుకు కౌంటర్గా మంత్రి అవంతి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుకు నిజంగా అమరావతిపై అంత ప్రేమ ఉంటే విశాఖ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించాలని అమరావతి కావాలో విశాఖపట్నం కావాలో